بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور مهدساتها كل مهدسه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انبر كوريا يلا مل الله ان لدي ارغل الله ودي مابرم كرنينال يلا مل الله اونار اوپ كولپٹا ويروانا ماركا ما هركا كودي اسلاميا ماركا تيلا ميلا ماكي ادل كريبا جمعا ودي كدمي اللهم الله ودي تودر محمد صلى الله عليه وسلم ارغل எந்த அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்த சொன்னார்களோ அந்த அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இன்னும் பிற சந்தர்ப்பங்களில் இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்கத்தை பெறக்கூடிய நாம் பெறுவதோடு நின்று விடாமல் நிறுத்தி விடாமல் செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாகவும் செயல்படுத்தாத பிற மக்களை செயல்படுத்த தூண்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு இந்த ஜும்மா உரையை தூங்குகிறேன் இன்றைய தலைப்பு ஃபித்னத்து மசீஹித் தஜால் தஜாருடைய குழப்பங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் சில விஷயங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்களையும் அல்லாவையும் ஏற்று வாழக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகம் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது பல்வேறு குழப்பங்களுக்கும் பல்வேறு சோதனைகளுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டு இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய சூழலில் அந்த சோதனைகளை அந்த குழப்பங்களை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் எப்படி எதிர்கொள்வதன் மூலமாக வெற்றியை அடைய முடியும் என்பதற்கான இலக்கண பாடங்களாக பல்வேறு குழப்பங்களை குறித்து அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் உலி வல்லாம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தது போல ஃபித்னத்து மசீஹ் தஜால் என்று சொல்லக்கூடிய தஜாலுடைய தீண்டுதலுடைய குழப்பத்தை பற்றியும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்தார்கள் காரணம் அந்த தஜால் என்பவன் மிகப்பெரிய மோசம் செய்யக்கூடியவனாக அல்லாவிற்கு மாறு செய்யக்கூடியவனாக அல்லாவுடைய அந்த மார்க்கத்தை ஏற்று வாழக்கூடிய அந்த மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையை செய்யக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு படைப்பாக அவன் இருக்கிற காரணத்தினால் அவனை பற்றி எச்சரிக்கையை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் மாத்திரம் செய்யவில்லை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுது மாபு இச நபியுன் இல்ல அந்தர உம்மத்தகு அல் அவர் அல் கதாப் இந்த உலகத்தில் அனுப்பப்பட்ட எல்லா இறை தூதர்களும் எச்சரிக்கை செய்த ஒருவன்தான் இந்த ஒற்றை கண்ணுள்ள தஜ்ஜால் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலே சொல்வோல் சொன்னார்கள் அப்போ இந்த உலகத்தில் எத்தனை நபிமார்களை அல்லா அனுப்பினானோ அத்தனை நபிமார்களுமே அந்த தஜ்ஜாலை குறித்து மிகப்பெரிய எச்சரிக்கையை வந்து செய்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் சொல்லிவிட்டு நபிகள் நாயம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லாம் அவர்களை அடையாளப்படுத்தினார்கள் ஏன்னா தஜ்ஜால் என்பது இன்றைக்கு கேலி பொருளாகிவிட்டது யார் எடுத்தாலும் தஜ்ஜால் அப்படிங்கிற மாதிரி விமர்சனமும் ஒருவேளை ஒரு கண் இல்லாததாக அல்லது ஒரு வித்தியாசமான குழந்தை பிறந்தால் கூட இதுதான் தஜ்ஜால் பிறந்து விட்டது போன்ற மாயைகளை உருவாக்கி அதற்கான கேள்வி கணைகளை தொடுத்து அதை முகநூல் வழியாக இன்னும் இதர வழியாக பரப்பக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழலை பார்க்க முடிகிறது ஆனால் தஜ்ஜாலை பொறுத்தவரை அவன் படைக்கப்பட்டு விட்டான் இனிமேல் படைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல அது இனிமேல் ஏதோ ஒரு தாய் தந்தையினுடைய வயிற்றிலிருந்து பிறந்து வரக்கூடியவன் அல்ல அவன் மாற்றமாக அவன் வந்து இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் 
அந்த தஜாலை குறித்து தான் எல்லா நபிமார்களுமே எச்சரித்தார்கள் எல்லா நபிமார்களுடைய எச்சரிக்கையும் அதுதான் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு அலா இன்னகு அவர் அந்த தஜாலை பொறுத்தவரை அவன் ஒற்றை கண் உள்ளவனாக இருக்கிறான் வயின்ன ரப்பக்கும் லைசபி அவர் வயின்ன பைன ஐநைஹி மக்தூபுன் காஃபிர் உங்களுடைய ரப்பு இருக்கிறானே அவன் எந்த குறையும் இல்லாதவன் நிறைவானவன் எனவே ஷைத்தா அந்த தஜாலை பொறுத்தவரை அவன் குறைவுடையவனாக இருக்கிறான் அவனுடைய நெற்றியிலே காஃபிர் என்ற எழுத்தை அல்லா எழுதி தான் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்வான் அவன் வெளியே வந்து மக்கள் மன்றத்தில் வந்து நிற்பான் சொல்லிபடி எந்த அளவுக்கு பாருங்கள் அல்லாவுடைய அதிசயம் ஆற்றல் என்று சொன்னால் காஃபிர் என்று எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையை எழுத தெரியாத மக்கள் கூட படிப்பார்கள் என்று அல்லாவுடைய தூர் சொன்னார்கள் எழுத தெரிந்தவர்கள் எழுத தெரியாதவர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யணும் படிச்சிருவாங்க எனக்கெல்லாம் படிக்க தெரியாது இப்போ தஜ்ஜால் நான் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எல்லோருக்கும் பரிச்சயமாகக்கூடிய அளவு இருக்குது எல்லோரும் பழிச்சென்று படிக்கக்கூடிய அளவு இருக்குது அந்த வார்த்தையுடைய அறிவை எல்லா மக்களுமே கொடுக்கப்படுவார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அப்படி சில அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்குறோம் அப்போ அந்த அளவுக்கு இந்த தஜ்ஜாலை பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தில் வந்த எல்லா இறை தூதர்களாலும் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட ஒருவன் அதனால் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்களை பொறுத்தவரை கயாமத்து என்று சொல்லக்கூடிய யுக முடிவு நாளுடைய அந்த பேர் அழிவினுடைய அந்த பிரம்மாண்டத்தை நிகழ்வுகளை குறித்து சொல்கின்ற பொழுது பல்வேறு அடையாளங்களை குறித்து சொல்லிவிட்டு தஜ்ஜால் என்று சொல்லக்கூடிய அவனுடைய வருகை என்றும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அப்போ அந்த தஜ்ஜாலுடைய வருகை இருக்கிறதே அது மோசமான ஒரு காலகட்டங்கள் அப்படி அவன் வருகின்ற பொழுது மிகப்பெரிய குழப்பங்களை மிகப்பெரிய ஃபித்னாக்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் அவனை பற்றி சில அடையாளங்களை வந்து நபிகள் நாயம் செல்லல்லாஹு அலி சர்வோல் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ அவனை பொறுத்தவரை இப்பொழுதும் படைக்கப்பட்டு அவன் ஒரு இடத்துல அல்லாவால் சங்கிலியிடப்பட்டவனாக அவன் அங்கே பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் நபிகள் நாயம் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள்ட்ட வந்து தமிமுத்தார் என்ற நபித்தோழர் வர்றாங்க வந்து அல்லாவுடைய தூதரவர்களே நாங்கள் வந்து கப்பலில் கடலில் வந்து பயணம் மேற்கொண்டோம் ஒரு கட்டத்தில் அதில் ஏற்பட்ட அந்த புயலின் காரணத்தினால் நாங்கள் நிலை குலையை செய்து ஒரு மாத காலங்கள் அந்த கடலிலே நாங்கள் தத்தளித்து ஒரு தீவை அடையக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது அப்போ அந்த தீவு அடைஞ்சாச்சு தீவு அடைஞ்சிட்டு தீவில் இறங்கி போகும்போது ஒரு பிரம்மாண்டமான முடி கொண்ட ஒரு மிருகம் எங்களை குறுக்கிட்டது சொல்கிறாங்க அந்த மிருகத்தினுடைய வாய் எது மலைப்பகுதி எது என்று கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப கோரமான அளவுக்கு முடிவு உள்ள மிருகமாக அந்த மிருகத்தை கண்டோம் அந்த மிருகம் பேசியது இங்கே ஒருவன் இருக்கிறார் அவரை வந்து நீங்கள் சந்தியுங்கள் என்று சொல்லி எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் என்ன செய்தா அங்கே விட்டுருச்சு அப்போ அங்கே போன உடனேயே அவன் வந்து பிரம்மாண்டமான சங்குலி கொண்டு தன்னுடைய அந்த கை காலை அப்படியே குடியப்பட்டவனாக அவன் கட்டப்பட்ட நிலைமையிலே அங்கே இருக்கிறான் இவங்க போகிறாங்க போன உடனேயே நீங்கள் எங்கேருந்து வர்றீங்க அரபு மக்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் கேட்டுட்டு அங்கே உள்ள ஒரு ஊற்று நீரை கேட்குறான் இந்த இடத்துல வந்து ஊற்று நீர் இருக்குமே என்று சொல்லி அப்போ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா எல்லாம் தெரிந்தது போல் ஒரு தீவில் கட்டப்பட்டவனால் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு பேரு தம்மளை தோட்டத்தை குறித்து கேட்கிறான் கேட்டுவிட்டு அது விரைவில் அழிந்து விடும் என்று சொல்கிறான் சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய அந்த அரபு மக்களிலே வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தவர் நபியாக இருப்பாரே என்று சொல்லிவிட்டு அவருடைய அந்த பயண காலகட்டங்களில் அவர் போர் செய்தால் வெற்றி என்பது எப்படி கிடைக்கிறது வெற்றி தோல்வி எப்படி கிடைக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது மாறி மாறி இருக்கிறது என்று அந்த செய்தியெல்லாம் சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே அப்போ அவன் சொல்கிறான் அவர் வந்து நபியாக தன்னை வந்து என்ன செய்கிறார் பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே நீங்கள் வந்து நம்புவது உங்கள் மீது என்னது விருப்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அவன் முடிச்சிடறான் அப்போ நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலே சல்லா அவங்கள்ட்ட வந்து சொன்ன உடனே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலே சல்லா அவர்கள் மெம்பரில் ஏறி சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி தஜ்ஜால் என்பவனை பார்த்து வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த தஜ்ஜாலை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேருந்து வெளியே வருவான் என்று சொன்னால் ஹுராசான் என்ற பகுதியில் ஷாம் அல்லது ஈராக் என்ற அந்த பகுதியை சார்ந்த அந்த புறத்திலிருந்து வெளியே வருவான் என்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலே சல்லா அவர்களால் சொல்லப்பட்ட அந்த ஹுராசான் பகுதி இருப்பதாக அந்த ஆய்வுகள் வந்து சொல்லுகிறது அப்போ அவன் வெளியே வரக்கூடிய அந்த சூழலில் அல்லா அவனுக்கு எப்பொழுது உத்தரவு தருகிறானோ அவனுக்கு அல்லா கற்றலிடுகிறானோ அந்த நேரத்தில் அவனுடைய அந்த விலங்கு எல்லாம் கழட்டப்படுகிறது உடைக்கப்படுகிறது அதை உடைத்தேர்ந்து விட்டு அவன் பூமியிலே பல பாகங்களில் அவன் பறந்து செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை சக்திகளை வந்து அல்லா கொடுக்குறான் 
இன்றைக்கி யாருக்கு அப்படி சக்தி கொடுக்கல நான் போயிருன்னு சொன்னால் அமெரிக்காவுக்கு போயிருன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து அவர் என்ன செய்யணும் எல்லா வந்து ஏற்பாடுகள் செய்து விமானம் மூலமாகத்தான் போகணும் பல மணி நேரங்கள் பயணம் செய்யணும் ஆனால் அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆற்றலை கொடுக்குறான்னு சொன்னால் உலகத்தில் எல்லா பாகங்களும் சென்று வரக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுக்குறான் சொல்லிவிட்டு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேஸ்வரர் சொன்னார்கள் அவன் செல்லக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் அனுமதி தான் ஆனால் நான்கே நான்கு இடங்களுக்கு அவனால் செல்ல முடியாது ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு பள்ளிகள் என்று சொன்னார்கள் பள்ளியை பொறுத்தவரை நான்கு பள்ளிகள் ஒன்று மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய காபத்துல்லா இரண்டாவது மஸ்ஜித் நபி என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதரால் கட்டப்பட்ட அந்த பள்ளி மூன்றாவதாக தூர் என்ற இடத்தை சார்ந்த அந்த பகுதி அதாவது வந்து தூர் சிரா என்று சொல்லக்கூடிய மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவை சந்திப்பதற்காக சென்ற அந்த பகுதி என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல் மஸ்ஜிதுல் அப்சா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கும் அவனால் நெருங்க முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் உலகத்தில் எல்லா மூளை முடுக்குகளில் செல்லக்கூடியவன் மக்கா மதினா என்ற அந்த எல்லை கோட்டுக்கு அவன் உள்ளே செல்ல விடாதவாறு அல்லாவால் பாதுகாக்கப்படுகிறது நபி அல்லாயம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஏழு வாசல்கள் கொண்டதாக அந்த மதினா அந்த நேரத்தில் இருக்கும் ஏழு வாசல்களிலும் அல்லா மலுக்குகளை நிறுத்தி வைத்து அவனை உள்ளே விடாதவாறு அடித்து விரட்டப்படுவார்கள் எனவே அவனால் நுழைய முடியாத ஒரு பகுதி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மக்கா முழுமையாக அந்த ஹரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிக்கும் அதே போல மதினா என்று அல்லாவுடைய தூதரால் வரையறுத்து சொல்லப்பட்ட அந்த பகுதி இருக்கிறதே அதனுள் அவனால் நுழைய முடியாது என்ற செய்தியை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலி சல்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த பூ அந்த பூமியை புனித பூமியாக மாற்றி அங்கே இவனால் செல்ல முடியாத அளவிற்கு உண்டான ஒரு சூழலை வந்து என்ன செய்யப்படுது ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதே போல் அடுத்து நபிகள் நாயம் சல்லல்லா ஹுலே சல்லம் அவர்கள் அவனுடைய சில வர்ணனைகளை குறித்து அல்லா அவருடைய தூர் சொல்கிறாங்க அவன் ஒற்றை கண் உள்ளவன் ஹதீஸில் ரெண்டு மதமாக வருது வலது கண் ஒற்றை கண் உள்ளவனா அல்லது இடது கண்ணா ரெண்டுமே ஹதீஸில் வந்து பார்க்க முடிகிறது அதே போல் அவனுடைய அந்த ஒரு கண்ணன் இருக்கிறதே அது காய்ந்த அந்த திராட்சை போல் சுருங்கி இருக்கும் என்றும் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா ஹுலே சல்லம் சொல்கிறாங்க அதே போல் அவனுடைய அந்த முகங்கள் தான் வந்து கோரமாக இருக்குமே தவிர ஆனால் அந்த உடலுடைய இதர பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டாப்பாக இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஹதீஸில் பார்க்க முடியுது நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலிசன் சொல்கிறாங்க பைனான நாய்முன் ராய் துணி அத்துஃபு பில் காபா நான் ஒரு நாள் காபாவை என்ன செஞ்சுருந்தேன் தவாஃப் வந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு காட்சி காட்டப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்க்குறாங்க ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த அழகிய அந்த தோற்றத்தை குறித்து காட்டப்படுகிறது அதே போல் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செஞ்ச கழித்து எனக்கு இன்னொரு மனிதனை காட்டப்பட்டுச்சு ஃபைதா ரஜுருன் அஹமரு ஜசீமுன் ஜாது ரசி ஆவருல் ஐனுல் யும்னா கன் ஐனஹு இனபத்துன் தாஃபியத்துன் குல்த்து மன்ஹாதா காலு ஹாத் தஜால் அக்ரபுன்னாசி பிஹி ஷபஹன் இபுனு கத்தன் புகார் அவர்களுடைய செய்தி அடுத்து ஒரு மனிதனை காட்டப்பட்டுச்சு அவன் வந்து ஒற்றை கண் உடையவனாக இருந்தான் வலது கண் ஒற்றை கண்ணாக இருந்தது அதே போல் அவனுடைய முடி இருக்கிறதே பார்த்தால் அலைகளை போல நெளிந்து அழகான முறையில் அவனுடைய முடியுடைய தோற்றங்கள் தெரிந்தது பின்பகுதியிலே அதே போல் காய்ந்த திராட்சையை போல இருந்தது கண் என்று சொல்லிவிட்டு இபுனு கத்தன் என்ற அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதரை போல அவனை காட்டப்பட்டது என்று நபிகள் நாயம் செல்லல்லா அலைசன் சொல்கிறாங்க அதே போல் சிவந்த மேனி உள்ளவனாக அந்த வரணையில் அதையும் சொல்கிறாங்க அஹமரி என்று சொல்லக்கூடிய சிவந்த நிறத்தி உள்ளவனாக அவனை வந்து அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா ஹுலே செல்வர்கள் பார்க்கிறார்கள் அந்த அளவிற்கு இந்த கீழ் பகுதி மேலே தான் வந்து கோரமாக மோசமாக தெரிகிறதே தவிர கீழ் உள்ள அந்த பகுதியெல்லாம் மிக அழகான முறையிலே சிவந்த மேனியாக அவன் காட்டப்பட்டதாக நபிகள் நாயம் செல்லல்லா ஹுலே செல்வர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தியை பார்க்குறோம் அதே போல் அடுத்து இந்த தஜாலி பொறுத்தவரை மக்கா மதினா என்ற அந்த எல்லைக்குள் வர முடியாத அளவுக்கு பாதுகாக்கப்படுவது போல அவன் ம மதினா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியினுடைய சில கடைக்கோடி இருக்கு பாருங்க அந்த கடைக்கோடியில் நின்று கொண்டிருப்பான் அப்படி நின்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அல்ல வந்து அந்த மதினா என்ற அந்த பூமியிலே பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு மூன்று விதமான ஒரு பேர் முழக்கத்தை பேர் இடியை போன்ற ஒரு சத்தத்தை அந்த பூமியில் ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது காஃபிர்களும் முனாஃபிக்கின்களும் அந்த மதினாவை விட்டு வெளியே போய் விடுவார்கள் காரணம் அல்ல வந்து பியூர்படுத்தலாம் சுத்தப்படுத்துகிறான் போய் யாரோடு சேர வேண்டும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் முஸ்லீம்களை மட்டும் என்ன செய்கிறான் அந்த பூமியில் வந்து அல்லா காப்பாற்றுறான் அப்படிங்கிற செய்தியை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதே போல் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நபிகள் நாயம் செல்லல்லா ஹுலே வசலம் அவர்கள் இந்த தஜ்ஜால் இருக்கிறான இவனை பொறுத்தவரை நபிகள் நாயம் செல்லல்லா ஹுலே வசலம் வந்து மிக தெளிவாகவே அடையாளம் காட்டினாங்க இவர் எந்த அளவுக்கு என
பி மர்ரி கனா என்று சொல்லக்கூடிய மர்ரி கனா என்ற அந்த இடத்தில் அந்த பகுதியிலே வந்து என்ன செய்வான் உள்ள ஒரு வாதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓடை பகுதியில் தஜ்ஜால் என்ன செய்வ இறங்குவான் அந்த தஜ்ஜால்கிட்ட போய் அதிகமாக சேரக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் பெண்களாக இருப்பார்கள் இப்படி பெண்கள் போய் சேர்றத பார்த்துக்கிட்டு ஆண்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லும்போது ஹத்தா இன்ன ரஜுல ல எர்ஜிவு இலா ஹமீமிஹி வ இலா உம்மிஹி வபுனத்திஹி வ உஹ்திஹி வ அம்மத்திஹி ஃபயூசி குஹா ரிபாத்தன் மஹாஃபத் அன் தஹ்ரு ஜெயிலஹி அகமதில் வரக்கூடிய செய்தி இப்படி போய் பெண்கள்லாம் சேர்றத பார்த்துக்கிட்டு அந்த வீட்டுடைய அந்த கணவன் அந்த ஆம்பளை இருக்கார் பாருங்கள் அவர் ஓடி வந்து தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய மகள் தன்னுடைய சகோதரி தன்னுடைய மாமி எல்லாத்தையும் வந்து தஞ்சாட்ட போய் சேர விடாதவாறு கயிறு போட்டு கட்டி விடுவான் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அவனுடைய அந்த அற்புதங்களை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி பேரழிவெல்லாம் எங்கே வருது இன்றைக்கி தர்காவுடைய வழிபாடாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து பீருங்கிற பேரில் அல்லது சாமியாக இருக்கிற பேரில் இன்னும் இதர பேரில் வந்து கெடுக்கும் பொழுது அங்கே மிக அளவில் பாதிக்கப்படுறதா இருக்கிற பெண்கள் தான் ஏன்னா பெண்கள் அதில் வந்து மயங்குறாங்க ஆண்களை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் திலகாத்திரமாக நிற்பான் கொஞ்சம் ஆடாமல் நிற்பான் அசையாமல் நிற்பான் இது வரைக்கும் சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம் வரைக்கும் நிற்பான் ஆனால் எடுத்த இடுப்புலேயே அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது யார் சொன்னால் பெண்கள் தான் அப்போ அதே பாதிப்பு இந்த தஜ்ஜால் என்று சொல்லக்கூடிய வரக்கூடிய அந்த சூழல் ஏற்படுகிறது என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு அந்த தஜ்ஜாவிடம் செல்ல விடாதவாறு ஆண்கள் தங்களுடைய குடும்ப பெண்களை எல்லாம் கட்டி போடுவார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தியை பார்க்குறோம் அதே போல் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த எச்சரிக்கை செஞ்சதுனால அபு சயத் அல் குதிரி அலி அல்லாஹ் அன்னு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் புகார் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்தி ஒரு மனிதர் என்ன செய்வார் சொன்னால் அந்த வெளிப்புறத்தில் மதினாக்கு வெளியில் இருக்கான் பார்த்திங்களா அவன்கிட்ட போவார் போயிட்டு அவன்கிட்ட போய் தஜ்ஜால்கிட்ட சொல்லுவார் அஷ்வத் அன்னக்க தஜ்ஜால் அல்லது ஹத்தசனா ரசூலுல்லா சல்லாஹுடைய வசல்லம் ஹதீசகு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்களே அந்த தஜ்ஜால் நீ தான் என்று நான் சாட்சி சொல்கிறேன் நீ எனக்கு தஜ்ஜால் தான் சொல்லி தெரியுது சரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ எக்கூழு தஜ்ஜால் உடனே தஜ்ஜால் சொல்கிறான் அந்த மக்கள்கிட்ட பார்த்து சொல்கிறான் அப்படி வந்து கேட்குறாருல்ல அரைத்தும் இன் கத்தல் துஹாதா சும் ஆகியை துஹு தல் ஹல் தஷுக்கூன ஃபில் அம்ரி ஃபயக்கூல் ஊனலா உடனே கேட்குறான் அந்த மக்களை எப்படி வழி எடுக்கிறான் பாருங்க இப்போ ஒரு போய் இவன் தான் தஜ்ஜான்னு சொல்லி அடையாளம் காட்டுறாங்க இந்த அடையாளம் காட்டுறதை மறுக்கும் விதமாக தன்னை ஏற்று தன்னை நம்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்த தஜ்ஜாவில் வந்து அங்கே ஒரு நாடகம் போடுறான் என்ன நாடகம் போடுறான்னு சொன்னால் அந்த மக்களை பார்த்து கேட்குறான் இந்த மனிதர் எந்த மனிதர் இப்போ வந்து நிற்கிறாரோ இவரை நான் கொன்று இவருக்கு நான் உயிர் கொடுத்தால் நீங்கள் அதை சம் அதாவது சந்தேகப்படாமல் இருப்பீர்களான்னு சொல்லி கேட்டவன் ஆமாம் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா அதிசயம் நடக்கும் போதில் இவரை எந்த மனிதர் வந்து என்னை தஜ்ஜால் அப்படின்னு சொல்லி மோசமான ஒரு வரணையை சொல்கிறாரோ அந்த மனிதரை நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ கொல்ல போகிறேன் கொண்டுட்டு உயிரும் கொடுத்துருவேன் என்ன செத்துட்டு அப்படி விட்டுருமல்ல அவர் வந்து மௌத்தா போயிடுவார் சாகடிச்சிருவேன் அதுக்கடுத்து உயிர் கொடுத்துருவேன் இதற்கு பின்னால் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாமல் இருப்பீர்களா சந்தேகம் கொள்வீர்களான்னு சொன்னால் இல்லை சந்தேகம்லாம் கொள்ள மாட்டோம் நாங்கள் தைரியம் என்ன சில ஏற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே இப்போ எக்துழுகு சும்ம யுகிஹி அதே மாதிரி என்ன சார் கூப்பிட்டான் கொண்ணா திரும்ப எந்திரி அப்படின்னா எந்திரிச்சிட்டார் இப்போ எ கோழு உடனே சொன்ன வல்லாகி மா குந்து ஃபீக்க அஷத்த பசீரத்தம் மின்னில் எவும் யார் இப்படி கொல்லப்பட்டு எந்திரிச்சாரோ அவருக்கு அல்ல இன்னும் சூப்பராக வந்து வெயிட்டை கொடுத்துட்டா பவரை கொடுத்தா என்ன கொடுத்தான்னா நம்பிக்கையில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டார் போடா நீ தஜ்ஜால் தான் சொல்லி நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ஆனால் ஃபயுரீது தஜ்ஜால் ஐ எக்துல ஃபலா யு சொல்லத்து அழகி மீண்டும் அந்த வேலையை செய்ய முயற்சித்தான் ஆனால் நடக்காது ஒரு தடவை தான் எல்லாம் கொடுப்பான் அந்த பவர் அந்த சக்தி எல்லாமும் ஒரு தடவை தான் நடக்கும் ஆனால் அது கூட திரும்ப நீ செய் என்று சொல்லாதவாறு அங்கே மூளை வந்து செலவு செய்யப்பட்டு அங்கே அறிவு வந்து ம மலுங்கடிக்கப்பட்டு அந்த தஜ்ஜாலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது என்பதை நபிகள் நாயம் செல்லல்லா அலை சொல்லி எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க அவன் வரும்போதெல்லாம் இப்படிலாம் நடக்கும் இது மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்வான் அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி சொல்லி சொல்கிறாங்க இது போக இப்படி மாஜால இன்னொரு விஸ் வித்தியாசமான ஒரு செயலை செய்ய போகிறான் ஏன்னா எல்லாமே ஒன்ஸு தான் ஒரு 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 தடவை செஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் அடுத்து வந்து அந்த பவர் அவனுக்கு இருக்காது அப்போ அவனுடைய
உடனே கேட்குறான் ஃபைய கூழ் நாம் அவனை பார்த்து ஒரு மனிதரை பார்த்து கேட்குறாரு கேட்குறான் தஜ்ஜால் கேட்குறான் அவர் கிராமவாசியை பார்த்து என்ன தாய் தந்தையில் மூத்தா போயிட்டாங்க உன்னுடைய தாய் தந்தையர் உயிரோடு திரும்ப வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து ரப்புன்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிறியா ஏங்க இப்போ என் அத்தா அம்மா மூத்தா போயிட்டாங்க திரும்ப வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ வர வச்சுவேன் காடாக தானே இருப்பான் யாரையாராக இருக்க முடியும் அப்படி கேட்ட உடனே உடனே ஆமாம் அப்படிங்கிறாரு அல்லா பாருங்க எப்படி சக்தியை கொடுக்குறான்னு சொன்னால் ஃபை எத்த மஸ்தர் உலகு ஷைத்தானி ஃபீ சூரத்தி அபிஹி வ உம்மிஹி ஃபை எக்கூலானி யா புனைய இத்தபிஹு ஃபை இன்னஹு ரப்பக் ஷைத்தா ரெண்டு ஷைத்தானை பிடிக்கிறான் பிடிச்சி அவங்க தாய் தந்தையர் மாதிரியே வர்றாங்க ரெண்டு ஷைத்தானும் ஒருத்தர் அத்தா மாதிரி வர்றாரு ஒருத்தர் அம்மா மாதிரி வாப்பா மாதிரி இம்மா மாதிரி வந்த உடனே வந்துட்டு பேசவும் செய்கிறான் அந்த செய்தா அப்படி பேசுகிறான் என்னுடைய மகனே நீ இந்த ரப்பை வந்து நீ ஏற்றுக்க இவன் தான் உன்னுடைய ரப்பு இவன் கடவுளை வந்தான் இவனை தவிர யார் கடவுளில் ஏற்றுக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு என்ன செய்கிற வழி எடுக்கிறான் இவ்வளோ பெரிய வேலைகளை இவ்வளோ பெரிய பவர்களை செய்யக்கூடியவனாகத்தான் அந்த செய்தா வர்றான்னு சொன்னால் அது நீங்கள் கற்பனையில் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன் நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பயங்கரமாக இருக்கும் இப்போ நடக்கக்கூடிய சில சில நிகழ்வுக்காக வேண்டி ஈமான இழக்கக்கூடிய இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடிய மிக மோசமான நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தஜ்ஜாலுடைய இந்த வேலைகள் இருக்கிறது மிகப்பெரிய பவராக வரும் இது மாத்திரமல்ல அடுத்து என்ன செய்வான் வானத்திலிருந்து மலை பொழி என்று சொன்னாலும் மலை பொழியும் பூமியிலிருந்து விளை என்று சொன்னால் விளை அப்படி என்ன செய்யும் தானியங்கள் எல்லாம் விளையக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அப்படிங்கிற போது மனிதர்கள் இன்னும் தங்களுடைய ஈமானை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு தான் ஆளாகுவார்கள் இவனை குறித்து தான் அல்லாவுடைய தூர எச்சரிக்கை செஞ்சுட்டு இவனை வந்து ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க கொள்ளுவார்கள் சரியினுடைய வாழ்க்கை பயணம் எவ்வளோ தூரம் இருக்க போகுது எவ்வளோ நாள் வாழ போகிறான் அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து புகாரி போன்ற ஹதீஸ் கரங்களில் பார்க்க முடிகிறது அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா ஹலி வஸ்லாம் சொன்னாங்க வமா லபசு உஃபில்லார் பூமியில் வந்து எவ்வளோ நாள் அவன் இருப்பான் கால அருப ஊன யோமன் நாற்பது நாட்கள் உலகத்தில் பூமியில் வாழ்வான் நாற்பது நாள் வாழ போகிறான் ஆனால் நாற்பது நாளை கூட வித்தியாசமான நாளாக அவனுக்கு அல்லா வழங்குறான் அந்த நாளில் ஒரு நாள் இருக்கிறத யோமுன் க சனத்தின் முதல் நாள் இருக்கு பாருங்க நாற்பதுல ஃபர்ஸ்ட் முதல் நாள் இருக்கு பாருங்க அந்த நாள் வந்து ஒரு வருடத்தை போல இருக்கும் அப்ப கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளை போல அந்த நாற்பது நாளில் ஒரு நாள் இருக்கும் என்று எல்லாம் அவருடைய தூதர் சொன்னார்கள் அடுத்து என்ன வயோமுன் கஷஹரின் இரண்டாம் நாள் இன்னொரு நாள் இருக்கிறதே இரண்டாம் நாள் வரல பட் இருந்தாலும் இன்னொரு நாள் இன்னொரு நாள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கஷஹரின் மாதத்தை போல இருக்கும் ஒரு மாதம் அளவுக்கு என்ன செய்ய அந்த இன்னொரு நாள் இருக்கும் வயோமுன் கஜுமாத்தின் இன்னொரு நாள் இருக்கிறது அந்த நாள் எப்படி இருக்கும் சொன்னால் மூன்றாவது நாள் ஒரு வாரம் அளவு இருக்கும் அப்போ ஒரு நாள் வந்து ஒரு வருஷம் இன்னொரு நாள் ஒரு மாதம் இன்னொரு நாள் வந்து ஒரு வாரம் அளவுக்கு இருக்கும் பாக்கி உள்ள முப்பத்தி ஏழு நாட்கள் இருக்கிறது ஏனைய நாட்கள் போல இருக்கும் அதோடு அவன் என்ன செஞ்சுவான் அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து ஈசா அலை சலா அவர்களால் கொல்லப்பட்டு விடுவார்கள் என்ற செய்தியை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை சலம் சொல்லிவிட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பொழுது நீங்கள் அவன்கிட்டருந்து பாதுகாப்பு தேடிக்கிட்டே இருங்க ரொம்ப கவனமாக இருங்க எப்போ வேணாலும் வரலாம் எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் அதனுடைய அறிவு அல்லாவிட்ட தான் இருக்கிறது நமக்கு அந்த யானமே கிடையாது என்பதற்காக வேண்டிய அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா ஹலி வஸ்லாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் இறுதி பகுதியிலே அத்தையாத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தசகது என்று சொல்லக்கூடிய அத்தையாத் ஓதிவிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் மீது செலவா சொல்லிவிட்டு நான்கு பாதுகாப்புகளை அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அதில் விசேஷமான பாதுகாப்பு என்னான்னு சொன்னால் தஜ்ஜால்கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு எத்தனை பேர் ஓதணும் அப்படிங்கிறது தெரியல இன்றைக்கி ரெடி மேடாக பார்த்தீங்கன்னா அல்லா மகுஃபர்லி வழிவாளி தைய வழி உஸ்தாதிய என்று சொல்லி ஓதக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்குறோம் சின்னப்பள்ளியிலேருந்து மனப்பாடம் பண்ணி கொடுத்து எங்களுக்கு இதை விட்டால் வேறு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்லி இது சாதாரண ஒரு அறிவு படைத்தவர்கள் யோசித்தால் அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா ஹுலி வசல் அவர்கள் இந்த பிரார்த்தனை கற்றுத் தந்திருக்க முடியாது காரணம் என்ன அல்லாவுடைய தூதருக்கு உஸ்தாத் யாருங்க அல்லாஹ் மகுஃபிர்லி வழிவாளி தைய இது பெரிய தப்பு இது அல்லாவுடைய தூதர் இதை கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்களா என்னுடைய பெற்றோருடைய பாவத்தை மன்னி என்று முதலில் கேட்கக்கூடியது அல்லாவுடைய தூதருடைய பெற்றோருக்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்க முடியாது அவர்கள் காஃபிர்களாக மறந்தித்து விட்டார்கள் இதை எப்படி அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மனுஷ தயாரிப்பு தான் இது அடுத்த வழி உஸ்தாதிய என்னுடைய உஸ்தாதுடைய பாவத்தை மன்னிச்சரு அல்லாவுடைய தூதருக்கு உஸ்தாத் யார் ஜிப்ரில் அலிஸ்லாம் ஜிப்ரில் அலிஸ்லாம் வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா ஜிப்ரில் இஸ்லாம் வந்து பாவம் செய்யக்கூடியவரா
அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா ஹுலி இஸ்லாம் அவர்கள் செலவாத்து ஓதிய பிறகு இந்த அதாவது வந்து பாதுகாப்பு இருக்கிறதே அதை குறித்து சொன்னார்கள் அது இரண்டு விதமான அறிவிப்புகள் பார்க்குறோம் ஒரு அறிவிப்பு என்ன வருது அல்லாஹுமை இன்னி அவுதுபிக்க மின் அதாபில் கபரி வ அவுதுபிக்க மின் ஃபித்னத்தில் மசீகி தஜால் வ அவுதுபிக்க மின் ஃபித்னத்தில் மஹியா வல் மமாத் என்று சொல்லி இப்படி முடிச்சுட்டு அல்லாஹுமை இன்னி அவுதுபிக்க மில் ம செமி வல் மகரமி இது புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அதே போல் அடுத்த இன்னொரு செய்தி தான் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி என்ன அல்லாவுடைய பெருமையை தெளிவாக சொல்கிறாங்க இதாத்த ஷஹத் அஹதுக்கும் ஃபல் இஸ்த இது பில்லாகி மின் அர்பையின் உங்களில் ஒருவர் தஷஹத் அத்தையாத்து ஓதி முடித்து விட்டால் நான்கு விஷயத்திலிருந்து இந்த விஷயத்தை பாதுகாப்பு தேடட்டும் அப்போ எக்கூடு சொல்லுவான் அல்லாஹ் மையின்னி அவுது பிக்க மின் அதாபி ஜஹன்னம் வமின் அதாபில் கபரி வமின் ஃபித்னத்தில் மஹியாய வல் மமாத் வமின் ஷர்ரி ஃபித்னத்தில் மசீஹத் அஜால் நான்கு பாதுகாப்புகள் அல்லாவுடைய தூர் கேட்க சொன்னாங்க ஒன்று என்ன நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு இரண்டாவது கபருடைய வேதனையிலிருந்து பாதுகாப்பு மூணாவது வாழ்க்கையிலும் மரணத்திலும் ஏற்படக்கூடிய அந்த குழப்பங்கள் ஏன்னா வாழ்நாளில் எத்தனையோ ஃபித்தனாக்கள் நடக்கிறதே அதில் போய் நம்ம அகப்பட்டு ஈமானில் இருந்து விடக்கூடாது சிலருக்கு மரண தருவாங்க டேஞ்சரில் போயிடுவாங்க எல்லாம் பாதுகாக்கணும் அந்த நேரத்திலும் ஈமானை இழக்காமல் அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய எந்த சோதனையாக இருந்தாலும் சரி தாங்கி பொறுமை காத்து நம்ம என்ன செய்யணும் மூத்தா போகணும் அந்த சோதனையிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அதே போல் தஜ்ஜாலுடைய அந்த கெடுதி இருக்கிறத தீண்டுதல் இருக்கிறதே அதிலிருந்தும் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று அல்லாவுடைய தூர் கேட்க சொன்னாங்க எனவே அருமையான பெரியவர்களே அதை கேளுங்க ரெடிமேடாக நீங்கள் கேட்கறது வந்து அது ஹதீஸில் இல்லவே இல்லை இல்லாததை வந்து வாழையடி வாழையாக பாரம்பரியமாக செய்வது எப்படி அது இஸ்லாத்துக்கு உகந்ததாக இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா ஹுலே விசல் சொன்னார்கள் சல்லு கமார் ஆயிட்டு முடிவு சல்லி என்னை எப்படி தொலை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தொழுங்க நல்லாவுடைய தூதருடைய கட்டளை அதற்கு மாற்றமாக செய்ய முடியாது தக்பீர் என்று சொல்லக்கூடிய கையை கட்டுவதிலிருந்து தக்பீர் கட்டுவதிலிருந்து தஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய செலாம் கொடுக்கின்றவரை எப்படி அல்லாவுடைய தூதர் தொழுதார்கள் என்ற வரணனை மிக தெளிவாக ஹதீஸ்களை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதே அந்த ஹதீஸ்களில் தான் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா ஹுலி அவர்கள் சலாம் கூறுவதற்கு முன்னாடி தஜ்ஜாலிடமிருந்து பாதுகாப்பு தேடினார்கள் எனவே அந்த கொடுமை இருக்கிறதே மிக மோசமானது அவருடைய நடவடிக்கை இருக்கிறதே மிகப்பெரிய தீமையானது எனவே அந்த தீங்கிலிருந்து அல்லாவுடைய தூதர்கள் பாதுகாப்பு தேட சொன்னார்கள் அதையும் மனநம் செய்து இன்ஷாலா மனநம் செய்து அதையே ஓதி அவனிடமிருந்து பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல இன்னும் அல்லாவுடைய தூதர் கபருடைய வேதனை சொல்லும் ஆளாது அந்த அளவுக்கு உள்ளது அதே போல் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய ஃபித்தனாக்கள் மரணத்தின் போது ஏற்படக்கூடிய ஃபித்தனாக்கள் இன்னொரு ஹதீஸில் முதல் சொன்ன அறிவிப்பின் பிரகாரம் இன்னி அவுதுபிக்க மேல் மசமி வல் மகரமி பாவத்திலிருந்தும் கடனிலிருந்தும் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் கடன் என்பது மன்னிக்க முடியாத ஒன்று இன்றைக்கி எத்தனையோ கடனாளிகளை பார்க்குறோம் எத்தனை பேர்கள் கடன் வாங்கிவிட்டு கொடுக்க முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் கடன் வாங்கிவிட்டு சர்வசாதாரணமாக ஓடி போயிடுறாங்க கடன் வாங்கிட்டு நெஞ்சு நிமிர்த்தி இப்போலாம் தர முடியாது என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்கிறாங்க ஒருவேளை மரணம் வந்து விட்டால் நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் நீங்கள் ஷஹீத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போர்க்களத்தில் கலந்து மரணமாகக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் கொடுத்தால் கூட அந்த ஷஹீதுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகிறது இல்லை தைன் என்று அல்லாவுடைய தூர் சொன்னார்கள் அவருடைய கடனுக்கு மன்னிப்பே இல்லை என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் கடன் உள்ள வாழ்க்கை சரியான வாழ்க்கையா சிலர் கடன் வாங்குறதே ஹேபிட்டா இருக்கு அதே ஒரு பழக்கம் அதே எப்படி சாதாரண சில பழக்கங்கள் இருக்கிறது அது போல இதையும் நல்ல பழக்கங்கள் போல செய்கிறாங்க அல்லா பாதுகாக்கணும் எனவே கடன் என்பது மோசமானது அதிலிருந்தும் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா ஹுலேஸ்வரர் பாதுகாப்பு தேடினார்களே அதையெல்லாம் மனநம் செய்து இன்ஷாலா தொழுகையுடைய கடைசி பகுதியை பாதுகாப்பு தேடுங்கள் அதே போல் அடுத்து முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மன் ஹஃபில் அஷர் ஆயாத்திமின் அவ்வளி சூரத்தில் கஹ்வி உசிம மினத் தஜால் சூரத்தில் கவுஃபனுடைய முதல் பத்து வசனங்களை யார் மனநமிட்டுக் கொள்கிறாரோ அவர் தஜ்ஜாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவார் என்ற சுமை செய்தியும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எனவே அதையும் மனநமிட்டு அந்த தஜ்ஜாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவோம் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாம் அல்லா தந்தரல வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு முதல் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர்தாவா நான் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமின் சுல்லா ரஹ்மான் ரஹீம் அன்பிற்குரிய சௌர சோர்களை முதல் உரையில் சொன்னது போல் ஏராளமான குழப்பங்கள் ஏராளமான சோதனைகள் குறிப்பாக அல்லாவுடைய இந்த மார்க்கத்தை ஏற்ற இந்த மக்களுக்காக வேண்டி அல்லா இந்த உலகத்திலே காலங்காலமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய அந்த சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் வெல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹுலி வசலம் அவர்கள் பல்வேறு சோதனைகளை குறித்து எச்சரித்து பல்வேறு சோதனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு
அப்படி ஏற்பட்டவுடன் உடனே வந்து ஆட்டம் காண்றது இன்னும் ஒரு சில முஸ்லீம்கள் அறகுற நிறையா முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க பாரு இஸ்லாமே என்னான்னு தெரியாமல் பள்ளிவாசி அல்லாவுடைய பள்ளிக்கு தொழுக போனவங்களை போய் கொண்டிருக்கிறாங்க அல்லாவுக்கு கண்ணு தெரியலையாங்கிற மாதிரிலாம் பேசக்கூடிய சூழல் இதெல்லாம் வந்து மிக மோசமான வார்த்தைகள் இது ஏன்னா அல்லா இந்த உலகத்தில் என்றைக்கு நாம் அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அடுத்த கட்டமாக அல்லா சொல்கின்ற பொழுது சோதனை என்று தான் சொல்கிறான் சூரத்து அன்கபுத்திர அல்லா சொல்கின்ற பொழுது ஹசிபன்னா சையக்கூல் ஆமன்னா வகும்லா இஃப்தனூன் அவர்கள் ஈமான் கொண்டோம் என்று சொன்னதற்காக வேண்டி சோதிக்கப்படாமல் விட்டு விடுவோமா என்று அல்லா கேட்கிறான் எனவே சோதனை என்பது உலகத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு வரத்தான் செய்யும் அல்ல யாருக்கு நலவை நாடுகிறானோ அவர்களை சோதிக்கிறான் என்று அல்லா உடைய தூர் சொல்றாங்க சோதனையுடைய கட்டங்கள் பலவாறு இருக்கும் என்றெல்லாம் அல்லா சூரத்து பக்ரால பதிவு செய்யறான் பசியா இருக்கும் பஞ்சமா இருக்கும் உயிரை கைப்பற்றுறது தொழில்களில் வந்து விவசாயம் அல்லது உங்களுடைய விளைச்சல்களில் வந்து நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துறது இது மாதிரியான பல நஷ்டங்கள் என்னது சோதனைகள் உங்களுக்கு இருக்கும் இது எல்லாத்திலையும் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அல்லா எதிர்பார்க்கிறான் அப்ப நியூசிலாந்துல வந்து ஏறக்குறைய ஐம்பது சகோதரர்களை அல்லாவுடைய ஆலயத்தில் அது ஜும்மாவுடைய தொழுகை நிறைவேற்ற செல்கின்ற பொழுது அங்கே வந்து குருவிகளை கூட சுடுவது கொஞ்சம் கவனமாக நிதானமாக சுடக்கூடிய அந்த சூழலில் இன்றைக்கு உலகத்தில் எந்த ஒரு கைவர்களாலும் செய்ய முடியாத ஒரு கொடூரத்தை ஒருவன் அரங்கேற்றியிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அது வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு வெற்றி தான் இதுவரை தோல்வி கிடையாது ஏன்னா நாம் வந்து என்றைக்குமே வந்து மரணத்தை வந்து ரசிக்கணுங்க மரணத்தை ஏற்கணும் மரணத்தை ஏற்றவர்கள் மரணத்தை விரும்பாதவர்கள் அல்ல காலை எந்திரிச்சதுலேருந்து ராத்திரி அடைகிற வரைக்கும் ராத்திரி அடைஞ்ச உடனே காலை எந்திரிக்கிற வரைக்கும் மரண சிந்தனையோடு அல்லாவுடைய தூதர் நம்முடைய பயணத்தை மேற்கொள்ள சொன்னாங்க இதெல்லாம் இருந்தால் பேசுவோமா படுக்கும் போது அல்லா அம்ம பிசுமிக்க அமூத்து வாகியா உன் பெயரால் மௌத்தா போகிறேன் உன் பெயரால் தான் எந்திரிப்பேன் சொல்லி நான் மௌத்தா போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் படுக்க சொல்கிறாங்க அப்படியே படுத்து ஒருவேளை அந்த தூக்கம் அந்த நேரத்திலேயே அல்லா நம்மளுக்கு உண்மையான மரணத்தை வீசி எடுத்துட்டான்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதனால தான் அந்த மரண சிந்தனையோடு படுக்க சொன்னார்கள் படுத்தாச்சா நைட்டு போனோன்னு எந்த சிந்தனை இருக்கக்கூடாது எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன செய்யணுமோ எல்லாம் ஓதனமாக ஓதி முடிச்சுட்டு எல்லா அலுவல்களும் அப்படியே செஞ்சு முடித்து எல்லாத்தையும் அப்படி இப்படியே ஓரம் கட்டி விட்டுட்டு அல்லாஹ் பிஸ்மிக்க அல்லது பிஸ்மிக்க அல்லாஹ் அமூத்து வாகியாங்கிற வார்த்தையை சொல்லிட்டு அழகாக படுத்து முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேல் உன்னுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிக்க அமூத்துன்னு சொல்லிட்டு படு ஒருவேளை வாய்ப்பு இருந்தாலும் வாகியா அல்லா வந்து உயிர் கொடுப்பான் காலையில் எந்திரிச்சாச்சு நைட்டு மரண சிந்தனையோடு படுத்தாச்சு காலையில் எந்திரிச்சாச்சு எந்திரிச்ச உடனே ஹா எனக்கு ரெண்டு ஹா என்று போயிடக்கூடாது அலமதுலா இவ்வளோ பெரிய வார்த்தை எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு அல்லது அஹியானா பாதமா அமாத்தனா நான் மரணமாகி கிடந்தேன் ஆனால் எனக்கு உயிரை கொடுத்த அல்லாவிற்கே எல்லா புகழும் எப்படியாப்பட்ட அல்ல சாதாரண அல்லாவா என்னுடைய உயிர் எங்கே இருந்ததுன்னு தெரியல என்னுடைய உயிர் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல நான் என்ன நிலைமையில் இருந்தேன் தெரியல ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரங்கள் நான் உறங்கி கிடந்தேனே அந்த நேரத்தில் ஒரு மரணத்தை போல கிடந்தேனே ஏதாவது உணர்வு ஏற்பட்டுச்சா ஒன்றுமே கிடையாது காலையில் எந்திரிக்கின்ற பொழுது அந்த உயிர் அழகாக எந்த உயிரோ அந்த உயிர்கிட்ட வந்துச்சு யாரோட உயிர் மாற்றி போகலையே என் உயிர் உங்களை யாருக்கா வச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து நிற்கிற நாங்கள் உட்காரணும் இதானே எதார்த்தம் ஏதாவது என்றைக்காவது மாற்றி நடந்திருக்கிறதா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் லேசாக மாற்றி விட்டுறான் இந்த ட்ரெயின் வர்றதுக்கு அந்த ட்ரெயின் மாற்றி விட்டாச்சுன்னா பட்டாந்த எங்கே இடிச்சிருது இவன் வர்ற ட்ரேக்கு வந்து நம்ம வர்ற ட்ரேக்கு தான் தெரியாமல் போனோன்னா ஒரு இடி டபக்குண்டு ஆனால் அல்ல என்றைக்குமே செய்யலை எத்தனை வருடங்களாக விட்டு உலகம் தோன்றி எத்தனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றைக்காவது யாருடைய உயிராவது இன்னொரு உயிரில் மாற்றப்பட்டுச்சா இல்லையே அவனுடைய உயிரை அவனிடத்தில் கணக்காக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் இதை சொல்லிவிட்டு இலைகள் நுஷூர் அதை சேர்த்து சொல்ல பாங்கிறாங்க எத்தனை பேர் காலில் சொல்றாங்களோ சொல்றவர்களுக்கு எல்லாம் அருள் புரியட்டும் சொல்லுன்னா பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சோகர்களை சாதாரண வார்த்தை அல்ல சாதாரண வார்த்தை அல்ல சாதாரண மரணம் அல்ல என் கண்ட்ரோலில் இல்லாத அந்த நிலைமையிலிருந்து மாற்றி திரும்ப எனக்கு அந்த கண்ட்ரோலை கொடுத்த அந்த அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் இலைகள் நுஷூர் அவனின் பால் சேர இருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு போத்தம் வரும் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி மரணத்தை ஏற்ற இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு மரணம் என்பது ஒரு பயமா எதுக்கு பயப்படணும் அல்ல சொல்லும் பொழுது ஒமா நக்கமும் மின்கும் இல்லாயும் இல்லாஹில் அசீஸ் அல் ஹமீத் அவர்கள் சோதிக்கப்பட்டார்கள் நெருப்பு குண்டத்தில் தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் எதற்காக வேண்டி ஈமான் குண்டம் என்ற காரணத்தை தவிர வேறு ஒன்று
ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து போஷி தர போறானா இல்லையே அன்னழகு முடிஞ்சன்னா சொர்க்கத்திற்கு பகரமாக அல்லா சொல்லக்கூடிய நிபந்தனை சொர்க்கத்திற்கு பகரமாக அல்லா விலைக்கு வாங்கி கொண்டான் அப்படியாப்பட்ட ஒரு உயிராக நம்முடைய உயிர் இருக்க வேண்டும் சௌகரியம் அதனால பயப்படக்கூடாது என்றைக்கு மரணத்தை நேசிக்க வேண்டும் மரணத்தோடு தான் நம்முடைய வாழ்க்கை மரணம் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுது வந்தாலும் மூத்தாப்புரம் முடிஞ்சு போச்சு அவர்கள் அன்றைக்கு தொழுக பள்ளிக்குள் செல்கின்ற பொழுது நீசாந்திலே கடந்த வாரங்கள் நாம் மரணிக்க போகிறோம் என்று செல்லவில்லை அல்லாவை நாம் வந்து தியானிக்க போகிறோம் அல்லாவை திக்கர் செய்ய போகிறோம் அல்லாவை துளுக போகிறோம் அல்லாவிடத்தில் தேவைகளை கேட்டு பெறப்போகிறோம் என்பதற்காக வேண்டி வந்தார்கள் ஆனால் கைவர்கள் சுடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த கோலங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும் இது நடக்கிறனால தோண்டு உயர வேணாம் அல்ல இதன் மூலமாக இன்றைக்கு என்ன வெற்றிகள் யாருடைய தலையில் வந்து தலை முக்காடு சீலை இருக்காதோ அவர்களுடைய தலைகளில் முக்காடு போட வைக்கிறான் ஒரு இஸ்லாமிய தோற்றத்தை வெளி உலகத்துக்கு காட்ட வைக்கிறான் நீங்களும் நானும் பிரச்சாரம் செய்ய முடியவில்லை நீசாந்து மாத்திரமல்ல உலகம் முழுவதுக்கும் என்னுடைய பிரச்சாரங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய பிரச்சாரங்கள் போய் செல்லுமா ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்க இன்றைக்கு தொழுகை நடந்திருக்கிறது மைதானத்திலே வைத்து தொழக்கூடிய தொழுகை அந்த ஊர் மக்கள் எல்லோரும் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான பாங்கு ஓசைகள் உலகம் முழுவதும் பிளாஷ் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த தொலைக்காட்சிகள் எல்லாம் உலகம் முழுவதும் அப்படியே லைவ் பண்ணி இன்றைக்கு அங்கே இஸ்லாம் அல்லாதவர்களாக இருந்தால் கூட அவர்களும் அந்த முக்காடிட்டு வந்து நம்முடைய அந்த துக்கங்களிலே நாங்களும் பங்கு கொள்கிறோம் என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை அல்ல ஐம்பது உயிர்கள் மூலமாக இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்று பறவை செய்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய தாவா நடந்திருக்கிறது யோசிக்க வேண்டாமா இது ஆனால் மரணம் எப்படி வேண்டாலும் வரும் எந்த இடத்தில் வேண்டாலும் வரும் வாகனத்தில் செல்லும் போது வரும் உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது வரும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது வரும் தொழுது கொண்டிருக்கும் போது வரும் கடந்த வாரம் பார்க்க ஒருத்தர் குடிச்சுட்டு என்ன செஞ்சுட்டாங்க கங்குசுல போய் மல்லாந்து படுத்து கிடக்கிறான் மூத்தா போயிட்டான் இந்த வீடு இந்த காட்சியில் நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கறோம் குவைத்தில் அதனால மரணம் என்பது சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது மரணத்தை அஞ்ச வேண்டியவர்கள் அல்ல நாம் ஈமானோடு இருக்கிறோமா என்ற பரிசோதனையான ஒரு கட்டங்கள் இந்த காலகட்டங்கள் இருக்கிறதே ஈமான இலக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்கள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர்கள் ஈமானுக்காக வேண்டி வாழ்றாங்களா அவங்களுக்கு வெற்றி இருக்கிறது இப்ப அவர்களுடைய நிலைமை என்ன ஷகீதுகளா அவர்கள் சொர்க்கத்து குறிவர்களா அந்த டைட்டில் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லா அலி சமீக தெளிவாக சொன்னார்கள் கடைசி காலம் வரும் அந்த இடத்துல பைதா என்ற இடத்தில் ஒரு கூட்டங்களை அல்லா என்ன செய்வான் அப்படியே பூமியில் சுருகிடுவான் எதுக்காக வருவாங்க தெரியுமா காபத்துலாவை அழிப்பதற்காக வேண்டி அப்படி வரக்கூடிய மக்கள் முன்னாடி வந்த மக்கள் கடைசி மக்கள் எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு அப்படி இழுத்துரும் பூமி இழுத்து சொருவிடும் தாய்சாமா கேட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதரவர்களே அங்கே ஈமான் கொண்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இருப்பார்களே என்று கேட்ட உடனே யுவா சுவாலா நீயாத்தையும் அவர்களுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில் எழுப்பப்படுவார்கள் என்று சொன்னார்கள் அதனால் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அல்லா குழியை தந்து விடுவான் அல்லாவுக்கும் அவர்களுக்கு உள்ளது நாம் அவர்களுக்கு டைட்டில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களை பாராட்ட வேண்டியதோ அவர்களை வந்து இகழ வேண்டியது எதுவுமே நம்முடைய வேலை கிடையாது யுபாச அலா நீயாத்தையும் அவர்களுடைய எண்ணத்தின் அடிப்படையில் எழுப்பப்படுவார்கள் எனவே நம்முடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது ஈமான் எப்படி இருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய சேவைகள் பணிகள் அல்லாவுக்காக வேண்டி பியூராக இருந்து சொன்னால் அதே நிலைமையில் மூத்தா போனால் அங்கே சுருக்கம் நாம் செலவழிக்கக்கூடிய செலவீனங்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி இருந்தால் நேரமாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் அப்போ லில்லா என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாவுக்காக வேண்டி வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை அல்லா இந்த நியூசிலாந்து மக்கள் மூலமாக தருகிறான் என்று சொன்னால் அதை நீங்களும் நானும் பெற வேண்டும் இந்த உலகத்திலே குறிப்பாக இந்த சூழலில் குழப்பமான காலகட்டங்கள் குழப்பமான சூழல்கள் ஈமான வந்து விளை போகக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான சூழல் ஈமான் கொண்டவர்களையே எல்லி நிகையாடக்கூடிய சூழல் அதையெல்லாம் செய்யாமல் நாம் ஈமானோடு இருக்கிறோமா நம்முடைய ஈமான் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா ஈமானோடு நாம் விடைபெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லா சொல்வது போல வலா தமு துணை இல்லாம அனுத்து முஸ்லீம் முஸ்லீமாக மரணிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான அந்த மரணமாக என்னுடைய மரணம் இருக்குமா என்ற பரிசீலனையோடு நம்ம வாழ்ந்து அந்த மரணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை ஒரு பாடத்தை அந்த நாளுடைய அந்த பாடம் தருகிறது அது போக இன்றைக்கும் நாம் விமர்சனம் செய்யாமல் அவர்களுக்கு அழகான முறையில் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த போங்குகளை கையாள வேண்டும் அழகான முறையில் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்வதன் மூலமாக இஸ்லாத்தை விளங்குவார்கள் என்பது புரிந்து இஸ்லாத்தை அழகான முறையில் எடுத்து சொல்லி அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை மக்களுக்கு பரப்பி அதனுடைய நன்மையை பெறுவோம் அதனுடைய வாய்ப்பை இந்த உரையின் மூலமாக உங்களுக்கும் இறக்கம் தர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நிறைவு செய்கிறேன் வாஹர் தாவா நான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம்